ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജി എം ആനിമൽസ് ഇൻ ബേസിക് റിസർച്ച് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് നോവൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഡിസീസ് സ്റ്റഡീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ക്യൂർ ഡിസീസ് അതായത് നമ്മുടെ ജി എം ആനിമൽസിൻ്റെ അതായത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആനിമൽസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൺ മൗസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം ഹ്യൂമൺ മൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യു ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് എയ്ഡ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു മോഡൽ ഓർഗാനിസം ആണ് ഹ്യൂമൺ മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എയ്ഡ്സ് ഇല്ലേ അസുഖം അപ്പോൾ ആ ഒരു എയ്ഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മൗസിനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതാണ് ഹ്യൂമൻ മൗസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോമാർക്കിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്കിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് മൈസിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നു ഒരു സ്കിഡ് സ്കിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിവിയറി സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ ആ സ്കിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ തൈമസ് ടിഷ്യൂവും ഹ്യൂമൻ ലിംനോടും കൂടി അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ തൈമസ് ടിഷ്യൂവും ഹ്യൂമൻ ലിംനോടും നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കിഡ്നിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കിഡ്നിയിൽ രണ്ട് പോർഷൻ അവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾ മെമ്മറൈൻ ആ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ മെമ്മറൈനിലായിരിക്കും വന്നിട്ട് ഈ രണ്ടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈസിനെ എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ തൈമസ് ടിഷ്യൂവും ഹ്യൂമൻ ലിംബിനോടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഹ്യൂമൻ ലിംബിനോട് കിഡ്നിയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ മെമ്മറൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നിയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഹ്യൂമൻ തൈമസ് ടിഷ്യൂവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇമ്മച്ചുവർ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഹ്യൂമർ ഫീറ്റസ് അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ഹ്യൂമൻ ഫീറ്റസ് ഇല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് അതായത് ടീ സെൽസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ വൺ വീക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വൺ വീക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഫീറ്റസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ടീ സെൽസ് അതായത് ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മൈസിൻ്റെ ടെയിലിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താ സ്കിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈസിനെ നമ്മൾ എടുത്തു ആ മൈസിൻ്റെ കിഡ്നിയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ മെമ്മറൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ തൈമസ് ടിഷ്യൂവും ഹ്യൂമൺ ലിംബിനോടും രണ്ടും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൺ ഫീറ്റസിൽ നിന്നും ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് അതായത് ടീ സെൽസിനെ നമ്മൾ മൈസിൻ്റെ ടെയിലിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു ടെയിലിലേക്കാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തത് ടെയിൽ വെയിൻസ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കാം മൈസിൻ്റെ ടെയിൽ വെയിൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു This T cell reaches the human thymus tissue and enter into it. അപ്പം ഈ ടെയിൽ വെയിൻസിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ഈ ടീ സെൽസ് വന്നിട്ട് ഹ്യൂമൻ തൈമസ് ഹ്യൂമൻ തൈമസ് ടിഷ്യൂവിൽ ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും അപ്പം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഹ്യൂമൺ ലിംബിനോടും ഹ്യൂമൺ തൈമസ് ടിഷ്യൂ എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ തൈമസ് ടിഷ്യൂവിലേക്ക് ചെന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും നമ്മൾ ഈ മൈസിൻ്റെ ടെയിൽ വെയിൻസിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത ടീ സെൽസ് അതിനുശേഷം ദെൻ ഇമച്യൂർ ടീ സെൽസ് ബിക്കംസ് മെച്യൂർ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഇമച്യൂർ ആയിരുന്ന ടീ സെൽസ് പിന്നെ അതവിടെ മെച്യൂർ ആകുന്നു ആഫ്റ്റർ ദെൻ ദ ടീ സെൽസ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ഹ്യൂമൻ ലിംബ് നോട്ട് ത്രൂ സർക്കുലേഷൻ പിന്നെ ഈ സർക്കുലേഷൻ നടന്ന് ഈ എന്താ പറയുന്ന ആ ഒരു ടീ സെൽസ് വന്നിട്ട് മെച്യൂർ ആയി എന്നിട്ട് ഈ സർക്കുലേഷൻ വഴി അത് ഹ്യൂമൻ ലിംബ് നോഡിലേക്ക് കയറുന്നു തൈമസ് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ലിംബ് നോഡിലേക്ക് കയറുന്നു പിന്നെ അത് ദൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ
അപ്പൊ നമ്മൾ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആനിമൽസിന്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തതാണ് അൽഷിമേഴ്സ് മൗസ് ദോസ് ഹു ഹാവ് ദ ഡിസീസ് ദർ ബ്രെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ അൽഷിമേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരില്ലേ അവരുടെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ബ്രെയിൻ വന്നിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ വെച്ചിട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ അമൈലോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ ബ്രെയിനിലെ നേഴ്സ് സെൽസ് വന്നിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ അതാണ് അമൈലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അൽഷിമേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ബ്രെയിൻ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നേർവ് സെൽസിന് ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിങ് ഉണ്ട് അമൈലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിങ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് അമൈലോട്ട് പ്രോട്ടീൻ കോഡിങ് ജീൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു അസുഖം ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അൽഷിമസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കേസിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ കോ ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലാതാക്കുമല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അമൈലോട്ട് പ്രോട്ടീൻ കോഡിങ് ജീൻസ് അതായത് ഈ ഒരു അമൈലോട്ട് പ്രോട്ടീൻ കോഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് അതിന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൈസിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആകുന്നു അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക മൗസ് വിത്ത് അൽഷിമേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അൽഷിമേഴ്സ് ഉള്ള മൗസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുവഴി എന്ത് പ്രൂവായി ഒരു അമൈലോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് അങ്ങനെയുള്ള സെൽസ് ഉള്ളവർക്കാണ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ പ്രൂവൺ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസീസ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അമൈലോട്ട് പ്രോട്ടീൻ കോഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു മൈസിൻ്റെ ഫെർട്ടൈൽ എഗ്ഗിലേക്ക് പുതിയൊരു മൈസിൻ്റെ ഫെർട്ടൈൽ എഗ്ഗിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു അമൈലോട്ട് പ്രോട്ടീൻ ആ ഒരു മൈസിൻ്റെ ബ്രെയിനിലുള്ള നേഴ്സ് സെൽസിൽ അതവിടെ എന്താ സിന്തസൈസ് ആകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുവഴി എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ നമുക്ക് പ്രൂവായി ആ ഒരു മൗസ് വന്നിട്ട് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ഉള്ള മൗസ് ആണെന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൊസ് പ്രസൻസ് അവിടെ ഉള്ള കൊണ്ടിട്ട് അത് അവിടെ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ഡിറ്റക്റ്റ് ആയി അതാണ് അൽഷിമേഴ്സ് മൗസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസീസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൗസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മോഡൽ ഓർഗാൻസത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓങ്കോ മൗസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓങ്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആനിമൽ മോഡലാണ് ക്യാൻസർ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആനിമൽ മോഡലാണ് ഓങ്കോ മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓങ്കോ ജീൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാൻസർ കോസിങ് ജീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓങ്കോ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീനാണ് ഇവിടെ സീമൈസ് സീമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ക്യാൻസർ കോസിങ് ആ ഒരു ജീനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു സീമൈസ് ആ ഒരു ക്യാൻസർ കോസിങ് ജീനിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൗസിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ടേക്ക് ആ മൗസിൻ്റെ മാമറി ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗിലേക്കാണ് വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഓങ്കോജീൻ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓങ്കോജീൻ വന്നിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന മൗസിന് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഓങ്കോ മൗസ് ആയിരിക്കും അതായത് ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു മൗസ് ആയിരിക്കും വന്നിട്ട് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതാണ് ക്യാൻസർ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ ഓർഗാനിസം ഓങ്കോ മൗസ് ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് കൗ കൗവിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻസ്ജനിക് കൗ വന്നിട്ട് ലാക്ടോഫെറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാക്ടോഫെറിൻ അപ്പം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ജനിക് ആയിട്ടുള്ള കൗ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അനീമിയ ഇല്ലേ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാൻസ്ജനിക് കൗ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ലാക്ടോഫെറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒന്നാണ് ഇൻ്റർഫെറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ
ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസിഡൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് പോം ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗോട്ട് വീണ്ടും ഗോട്ടിൻ്റെ ഇതിൽ ടിഷ്യൂ പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് വന്നിട്ട് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്രീറ്റ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് മയോകാർഡിയൽ ഡിസീസസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗോട്ട് ആൻഡ് ഫ്രം അതർ ആനിമൽസ് പിന്നെ ഒന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുവാണ് വാക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെയൊക്കെ വാക്സിൻസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് ഓരോ ഡിസീസിനെതിരെ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ ഇമ്മ്യൂണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിഷ് സാൽമൊണെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ഫിഷിൽ വന്നിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ട്രാൻസ്റ്റീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്റ്റീൻസ് നമ്മൾ ഈ ഫിഷിൻ്റെ എഗ്ഗിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടൊരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് അതിന് ചെറിയ ടാങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെ വളർത്തുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ് കൊണ്ടിടും എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ സൈസ് നോർമൽ ഫിഷിൻ്റെ സൈസിനേക്കാൾ ഇൻക്രീ അതായത് എന്താ ആ ഒരു ആ എന്താ പറയുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു മാസ് വൈസ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാൽമൊണല്ല ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ട്രാൻ ഇത് ട്രാൻസ്ഫെനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ട്രാൻസ്ഫെയിൻ ആണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ എഗ്ഗിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പിന്നെ അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്യിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഫിഷിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സൈസ് ഉള്ള ഫിഷ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അതാണ് ഫിഷിൻ്റെ കേസ് സാൽമൊണല്ലാടെ ഒരു എക്സാമ്പിള് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ബയോടെക്നോളജി ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡോളി ഷീപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഷീപ്പാണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഷീപ്പിൻ്റെ മാമറി ഗ്ലാൻസെല്ലും രണ്ടാമത്തെ ഷീപ്പിൻ്റെ ഓവം വിത്ത് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഉള്ള ഓവം കൂടി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുവാണേ വൺ വീക്ക് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഷീ വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ മാമറി ഗ്ലാൻസ് സെല്ലാണ് അത് ഒരു വീക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താ അതിനെ നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഷീപ്പ് ടൂവിൻ്റെ കേസിൽ ഓവം വിത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വൺ വീക്ക് നോക്കി അപ്പം എന്താ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്കൊരു ഡോർമൻ സെല്ലും അതായത് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഡോർമൻ സെല്ലും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരാഴ്ച അങ്ങനെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എൻ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവം അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓവവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഡോർമൻ സെല്ലിനെയും ഈ എൻ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഓവത്തിനെയും നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഇൻവിട്രോ എംബ്രിയോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വഴി എന്ത് ഒരു എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പായി വരുന്നു ഇൻവിട്രോ എംബ്രിയോജനസിസ് വഴി അവിടെ ഒരു എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പായി വരുന്നു പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു സർഗൻ മദറിലേക്ക് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർഗൻ മദറിലേക്ക് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു വേറൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഡോളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷീപ്പ് പുതിയൊരു ഷീപ്പ് ഡെവലപ്പായി വന്നത് അതിനാണ് നെയിം ചെയ്തത് ഈ ഡോളി എന്നുള്ളത് അതായത് രണ്ട് ഷീപ്പിൽ നിന്നും ഒന്നിൻ്റെ മാമറി ഗ്ലാൻഡും ഒന്നിൻ്റെ എന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവവും രണ്ട് സെൽസ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻവിട്രോ എംബ്രിയോ ജെനസസ് വഴി ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു എംബ്രിയോനെ നമ്മളൊരു സറഗൻ മദറിൽ വെച്ചിട്ട്